ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு எடுத்த எபிசோட் அப்படி இல்லாமல் ஒரு படமா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எந்த படத்தில் ஒரு ரிவியூக்கு வந்திருக்கோம்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் நடிப்பில் அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் நடிப்பில் பல தரப்பு மக்கள் நடிப்பில் வந்திருக்க படம் தான் இந்த பேட்டு ஏன் ஸோ இந்த படம் எப்படி இருக்குது எது இருக்குது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிவியூவில் கொஞ்சம் சின்ன ஸ்பாய்லர் இருக்கும் ஸோ அதை நான் சொல்லிக்கிறேன் பட் பிஃபோர் தேட் இந்த படத்துக்கு உண்டான ஹைப் வந்து ரொம்ப லோக்கியாகவே மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க படம் டேட்டில் வந்து சம்பவம் பண்ணுங்கிற ஒரு அடிப்படையில் தான் இது அவங்க ப்ரொபோஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜியாகவே கொண்டு போகிறாங்க விட் இஸ் குட் எச்சு நீ கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா படம் ஒரு விதமான ஒரு சம்பவம் பண்ணிச்சு அண்ட் ஆல்சோ வந்துட்டு நம்ம தாசா ஞானம் வந்து பார்த்து தேட்டர் வந்து முடிஞ்ச படமான கேவின் ஒரு செம்ம சம்பவம் பண்ணார் ஓடிடி தளத்தில் ஸோ ஒரு தேட்டர் ரிலீஸ் எந்த வேகத்தில் பண்ணணும் அதுவும் நம்ம சூப்பர் சாகர் கூட எடுத்துருக்காரு வேறையா ஸோ எப்படி இருக்கும் ஏது இருக்குங்கிற பார்க்குறதுக்கு செம்ம ஆர்வமாக இருந்துச்சு அசிட் வந்துச்சு நம்ம ரிவியூ சொல்ல போகிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பாய்லிஸ் இருக்கும் தப்பாசிக்கு வேண்டாம் ஸோ பிஃபோர் தேட் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மேக் ஷூ டூ சப்ஸ்கிரைப் நான் அவர் தட்ஸ் கேட் டூ தர் ரிவியூ அதையும் குடிச்சுக்கிறேன் ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா ஓகே வேட்டின் படத்தோட கதை என்னதுனா கதைலாம் சொல்ல போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு தின் லேயர் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த படத்தோட கதையை ரொம்ப தின் லேயர் தான் ஸோ நான் மீன் போக்காக இந்த கதை எதை நோக்கி போகுதுங்கிறத பார்த்து சொல்லிடுறேன் ஸோ என்னன்னா நம்ம அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் தான் அந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு லாயர் ஸோ இஸ் எகேன்ஸ் என்கவுண்டர் டிஷோ டிஷன் அவர் பிடிக்காது ஸோ இஸ் மோ லைக் இஸ் மோ லைக் ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸை மதிக்கிற ஒருத்தர் அவருக்கு நேர் எத்தனை மாதிரி நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் என்கவுண்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் என் மாவனை எவன் வந்தாலும் சொல்லிட்டு பொசுக்கி போயிட்டே இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அவர் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு ஐடியாலஜிக்கு உண்டான ஒரு கான்ஃப்ளிக் உங்க ரெண்டு பேரும் ஐடியாலஜி கிளாஷ் பண்ற பேர் ஒரு கான்ஃப்ளிக் வருது அது கான்ஃப்ளிக் தான் கதையே அதை சொல்ல போறது நீங்க படத்தை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த கான்ஃப்ளிக்னால ஒரு மேட்டர் நடக்குது அந்த மேட்டர்னால ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் நோக்கி போகுது ஸ்ட்ரெச் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் கட்ஸ் டுவர்ஸ் எண்ட் வரைக்கும் ஸோ அதுதான் கதையே ஸோ இதுல யாரு தவறு யாரு சரி ஐ மீன் லைக் என்கவுண்டர் தப்பா என்கவுண்டர் சரியா அதை நோக்கி தான் கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த படத்தில் சொல்ல வர ஒரு கருவு ஸோ இதுதான் சொல்ல முடியும் எனக்கு அதை ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது இதுதான் அந்த படத்தில் கருவே இருந்தான் ஸோ யார் ஓகே இந்த படத்தில் பாசிட்டிவ் ஃபுல்லாக நம்ம இறங்கிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் யார் கிட்ட ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே நம்ம தாசா ஞானவேல் த டேட்டர் ஆஃப் த ஃபிலிம் த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் அவர்கிட்ட ஆரம்பிக்கலாமே சூப்பரான ஒரு டேரக்ஷன் போக்கஸ்டான ஸ்டெப் பிளே லைக் வந்து இது ஒரு தீந்தி இருக்காது தான் தீந்தி இருக்காத அவர் வந்து டூ ஹவர்ஸ் பாடி மேட்ஸ் இழுத்துருக்காரு இழுத்துருக்காரு என்ன குட் ஃபே ஓகே ஸோ அப்புறம் அழகான போக்கஸ்டான ஸ்டெப் பிளே அழகான ரைட்டிங் ஸோ ரொம்ப ஆர பாரம் இல்லாமல் அறக்க பறக்க இல்லாமல் அழகாக கொண்டு போயிருக்காரு படத்தை ஸோ அவரோட டேரக்ஷன் ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு இந்த படத்தில் எனக்கு ஜெய்பின்னு நிறைய வித குறைகள் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் அவர் இந்த குறைகள் நிறைய சரி செஞ்சிட்டார் ரொம்ப மெலோட்டமாக போகாமல் லைக் அது கதைக்கு இது அதை மட்டும் கரெக்டாக அவர் கொடுத்துருக்காரு கொடுத்து சொல்லலாம் ஸோ நடிகர் தேர்வு அஃப்கார்ஸ் சூப்பர் ஸ்டார் பற்றி பேசாமல் இருக்குது இ செவன்டி ஃபார் திஸ் இயர் நான் நடிப்புங்க என்ன ஸ்டைலுங்க என்ன ஒரு தேஜஸ்க்கு என்ன ஒரு ஸ்கில் ப்ரெசஸ்க்கு லைக் வந்துட்டு இந்த படத்தை அவர் ஃபைட் அவுட் பண்ணியிருக்காரு லைக் வந்துட்டு ஃபிசிக்கலாக ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்குற போது அதேவா நீங்கள் சித்தாலே போதும் எதுக்கு சந்தலாக போகிறீங்க சொல்லிட்டு லைக் ஐ டோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ டோன் ஹிம் டு ஸ்டேன் அல்லா ஏன்னா நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் இருந்தாலும் பட் இருந்தாலும் அவர் இன்னும் ஒரு முப்பது நாற்பது வயசு உள்ள அந்த இளைஞன் மாரி இளைஞன் இல்லை முப்பது ஒரு அடால்ட் மாரி ஒரு செம்மையாக ஸ்க்ரோ பண்ணியிருக்காரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ் அ வெரி குட் அடிஷன் டு திஸ் ஃபிலிம் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு வெல்னரபிலிட்டி காட்டணும் அட் த சேம் டைம் ஹீரோயிசமோ காட்டணும் அட் த சேம் டைம் ஒரு குழப்பமான மைண்ட் செட் லைக் இந்த படத்தில் எல்லா விதமான வந்து அவரை செஞ்சு காமிச்சிருக்காரு ஸோ இட் குடோஸ் டு தாசா ஞானங்கள் டூ ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காரு அவர் தொடர்ந்து பாஃப் ஆஃப் பாட் பசில் என்ன சொல்கிறது ஆக்சுவலி ஆப்பை மெயில் க்ரஷ் ஒன்றையும் கூட சொல்லலாம் லைக் ஏன்னா இங்கே அவர் வந்தாலே செம்மையாக இருக்குது இங்கே பார்க்குறதுக்கு ஒன்று வந்துட்டு அந்த படத்தில் வந்துட்டு அவர் ரொம்ப வந்துடும் பொடிஃபையாக லைக் இந்த கதை வந்துட்டு யாரால் அந்த அந்த ரோல் யாரால் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஹேட் பண்ணது பேட்ரி இங்கே ரோலில் பண்ணது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ அடுத்து யார் பற்றி பேசுகிறான் நம்ம அமிதாப் பச்சன் அண்ணா ப்ரெசன்ஸ்க்கு அவர் லைக் எப்படி சொல்கிறது லைக் மோபத்தில் பார்த்த மாரி இப்போயும் அதே மா
ஏன்னா எப்போதுமே அவர் வந்தானே காதை கீரை மாதிரி மியூசிக் போடுவார் ஆனால் அந்த படத்தில் வந்துட்டு காது கேட்கறதுக்கு எல்லாருக்குமே மியூசிக் போட்டிருக்காரு ஆனால் இந்த கருது அதை பற்றி போடலாம் இருக்கலாம் பட் எனக்கு பிடிச்சிருச்சு ஸோ அடுத்த போஸ்டிங் என்னதுன்னா இந்த டெக்னிக்கல் அம்சங்கள் அடுத்தது என்னதுன்னா இந்த கேமரா ஒர்க்ஸ் சில கேமரா ஒர்க் பார்க்க நல்லாவே இருக்கு லைக் லைட்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த கேமரா ஃப்ரேமிங் அந்த டச் ஆங்கிள் சொல்லிட்டு அட்டன் ஒர்க் பண்ணி இந்த அங்கே பார்க்கறதுக்கு நல்லாவும் இருந்துச்சு என் அடுத்த போஸ்டிங் போய்ட்டு அந்த படத்துக்கு கதை கலர் நம்ம வந்து சொல்ல மாதிரி தான் தௌசண்ட் ஜாலங்களுக்கு அந்த ஃபேடி போய் சேரும் பட் ஓவரால் கதை கலமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப கிரவுண்டட்டாக ஒரு பொதுவாக ஒரு தலைவர் படம்னா வந்துட்டு ஒரு ஒவ்வொரு டாப்பாக இருக்கும் அதனால இல்லாமல் ஒவ்வொரு டாப் படிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரியலைசமாக கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பட் டுவர்ட்ஸ் தி அண்ட் வந்து கொஞ்சம் இருக்கு அதை அப்புறமே சொல்கிறேன் ஸோ வேறு பொசிட்டிவ் என்னதுன்னா நம்ம துஷார் அவர்களை பற்றி பேசவே இல்லை துஷார் அவர்கள் வந்துட்டு ஷீஸ் லைக் ஒரு ஃபீமேல் கலையரசம் என் ஆல்சோ ஒரு ஃபன்னி கோட் நான் சொல்லணும் என்னதான் அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கரெக்டட் விஷன் ஆஃப் தர்பார் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா தர்பாரில் இருக்க ஒரு தலைவருக்கு இனிமேல் ஒரு கதை தான் லைக் ரூத்லெஸ்ஸான ஒரு என்கவுண்டர் பண்ணுற ஒரு போலீஸ் ஆனால் அதில் வந்துட்டு ஓவர் த டாப் சொல்லிட்டு ரொம்ப சொதவி இருப்பாங்க அந்த சொதப்பில் அங்கே கரெக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பெட்ட விஷன் ஆஃப் தர்பார் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு தர்பார் கதை சொல்ல அந்த பெட்ட விஷன் ஆஃப் தர்பார் இ சென்ஸ் ஆஃப் த கதை காலம் தான் சொல்ல வந்தேன் அது இங்கே லைக் ஒரு சின்ன ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்தில் இருக்கு தர்பார் நீங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஃபைண்ட் த எடிட்டிங் வாஸ் ஹீ குட் ஏன் எடிட்டிங் டூ போட் சொல்கிறேன் அந்த படம் டூ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனால் அந்த ஒரு லென்த்து வந்துட்டு படத்தில் தெரியவே இல்லை ஸோ அழகான எடிட்டிங் பேட்டர்ன் படத்தோட அது கொஞ்சம் பார்க்க கூட தவிர ஏன்னா அடுத்தது நான் எதுவும் சொல்ல கடமைப்பட்டேன் அந்த படத்தோட அப்ரோச் வந்துட்டு இந்த பேக்கூரா வந்துட்டு ஒரு கிரவுண்டட் ஹெவியான ஸ்டைலில் அந்த படம் இருக்கு லைக் டுஸ்தி கிஸ்தெல்லாம் கொஞ்சம் போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருந்துச்சு ஐ திங்க் அவ்வளோ தான் பாசிட்டிவ் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுவே முக்கியவாசி படமே பாசிட்டிவாக தான் நான் பார்த்தேன் ஸோ ஐ கெஸ் ரசி கேக்கே குறி வச்சா ஓகே பாசிட்டிவ் ஒன்று இருந்தால் நெகட்டிவோ இருக்க தான் செய்யும் ஸோ வேட்டின படமும் அதில் விதி விளக்கு இல்லை ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு சில நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் அது ஃபுல்லி ஆகிறோம் என்னதுனா ஃபர்ஸ்ட் நான் ரொம்ப எது நெகட்டிவாக நான் பார்த்தேன்னா இந்த பனசலாய பாட்டோட ப்ளேஸ் பண்ண ரொம்ப சுமார் ஆகிடுச்சு அந்த அந்த இப்போ வெரி சுமார் பாட்டை கேட்குறப்போ ரொம்ப நல்லா ஆச்சு ஆனால் படத்தில் வரப்போ லைக் அந்த பாட்டுக்கு ஒரு இம்பேக்ட் அது பாட்டுக்கு உண்டான பில்டப் எதுவும் கொடுக்காம டக்குனு வந்து ஃபட்னு போன மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கு பசங்க படம் முடிஞ்ச போய் வச்சிருக்கலாம் எதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் வச்சு நம்மளை கொஞ்சம் கடுப்பு ஏற்றிட்டாங்களோ தோணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் நான் பேசுகிறார் ஸோ அடுத்த நெகட்டிவ் நான் என்ன பார்க்கணும்னா அந்த படத்தை ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டி லைக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு அடுத்து எல்லாம் நடக்க போகுது இப்படி தான் நடக்க போகுது இதான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு லைக் அந்த ப்ரெடிக்டபிலிட்டி வந்துட்டு ரொம்ப வந்து மனசு ஒத்துக்கிட்டு ஏன்னா இந்த மாரி படம் இது இட்ஸ் லைக் எ க்ரைம் தெரியல வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த க்ரைம் தெரியல இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறப்போ நம்மளும் வந்துட்டு ஒரு திருந்தே இருக்கணும் நம்மளும் வந்துட்டு ஒரு அன்ப்ரெடிக்டபிள் ஸ்டேட்லேயே இருக்கணும் பட் எல்லாமே சொன்னதுனால எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ஃபீட் பண்ணுறதுனால நம்மளால் அந்த ஒரு சஸ்பென்ஸ் உணர்வை ஃபீல் பண்ண முடியல ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்துட்டு ட்ரெயிலே காமிச்சதுனால நம்மளுக்கு பெருசாக எந்த ஒரு ஓ அப்படியா நடக்குதா அந்த மாதிரி தோணிக்கிட்டு இந்த கிரவுண்டட் ரத்தினிகாந்த் ஃபிலிம் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இது ஒரு குரலாக இருக்கலாம் நான் பத்தவர்களாக இந்த ஒரு கொஃப் நெகட்டிவ் சொல்லி ஆகும் என்னதுலாம் ரொம்ப பேர் ஒரு ஜெயிலர் நம்பி தான் அந்த படத்துக்கு வந்திருப்பாங்க அதில் எந்த ஒரு ஆட்சி விதமும் இல்லை பட் ஜெயிலர் கம்பேர் பண்ணிடலாம் இதுக்கு அவருக்கு உண்டான அந்த பாஸ் எலிமெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்களோ தோணுச்சு ஆனால் வந்துட்டு இது ஒரு கிரவுண்டட் ஃபிலிம் சொல்லியும் இந்த படத்தில் சண்டை காட்சிகள் வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடுப்பார் லைக் ஒரு பேலன்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக பார்க்குறது படத்தில் ஏன்னா ஒன்றே ஃபுல்லாக கிரவுண்டடாகவே போயிருக்கோம் லைக் ஜேபி மாரி இல்லாட்டி ஃபுல்லாக கமர்ஷியல் ரூட் எடுத்துருக்கிறோம் ஜெயிலே மாரி இது ரெண்டு கட்டான இருந்தனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு இது என்னது ஒரு ஒரு ரியாலிட்டி நோக்கி போகிறப்ப திடீர்னு வந்துட்டு பார்க்குற சாட்டர் ஒன்றுமே நீ அப்படியே இருக்கும் ஒன்று எப்படி இருக்கும் அதனால் ரெண்டும் இப்படி மாறி மாறி வச்சதுனால இட் ஃபேல் லைக் ஒரு ஒரு த டோன் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து நான் கெடுக்கிற மாரி இருக்குது ஒரு ஃபைட் சீன்ஸ் இன்னொரு ஸோ ஃபேல் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு ரேப் ஐ மீன் லைக் தப்பாக சொல்ல பட் இத்தனை நாள் தான் இந்த ரேப் கதையை வச்சு தான் வந்துட்டு கதையை நகுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு உடுப்பில் போயிட்டே இருக்கு என்ன ஒவ்வொரு சீரியஸான
நுமாடா இதே ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு வில்லன் இப்படி தான் காப்பிக்கணுமா வேறு விதமே இல்லையா சொல்லிட்டு லைக் அது ரொம்ப உறுத்தலாக இருந்துச்சு பார்த்துருப்போம் ஏன்னா அபிராமி அவர்கள் வந்துட்டு மகாராஜாவில் சமையல் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் இருக்கும் கேரக்டர் தான் பட் பெருசாக செல்ஃப் எடுக்கல அண்ட் வந்துட்டு அது ரொம்பவும் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இல்லை ஐ மீன் செகண்ட் ஆஃப்ல இது ரொம்ப நான் நெகட்டிவாக பார்த்து இந்த ரெண்டு கேரக்டர்ஸும் இல்லையா நான் சொல்ல மாட்டேன் அதை பிக்யூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓவரால் படம் எப்படி கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஒரு கிரவுண்டான ஒரு ஜெனி படம் பார்க்கணுமா அந்த படம் டெஃபினட்டாக ஒரு சாட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் எக்ஸ்லி என்னை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு படம் ஏன்னா அந்த படம் ஃப்ரீ இருக்கும் அதனால் ஒரு நல்ல கதை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் ஒருத்தரும் ப்ரெடிட் பண்ண ஒருத்தர் அந்த படம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் இப்படி நடக்கும்போது ஆனால் இந்த மாதிரி கதையில் ரஜினிகாந்த் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கிற பார்த்துருப்போம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஓவரால் ஆயிரத்தி பேர் சாட்டிஸ்ஃபை மற்றவங்களுக்கு எப்படி தெரியல நீ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க எப்படி இருக்குன்னு ஸோ ஓவரால் இதை நம்ம ரிவியூ கேட்டிங்கன்னா அஞ்சுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஒரு மூணு புள்ளி இருக்கு ஒரு மூணு புள்ளி அஞ்சு கூட கொடுக்கலாம் தரமாக கொடுக்கலாம் இட்ஸ் ஜஸ்ட் செம்ம என்ஜாயபிளாக இருந்துச்சு அது கூட பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஓகே ஸோ ஏன் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஸோ ரிவியூ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் போடுங்க அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் வீடியோ இதோட ஒரு சேர் நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட வெட்டி பிடிக்கிற நான் ரசம் வச்ச காதல் ஃப்ரோ வேறு கதைகள் அண்ட் ஹாப்பி என்ஜாயிங் வேட்டிங் இன் தியேட்டர்ஸ் பாய் டேக்கே மேக் ஷூ டு சப்ஸ்கிரைப் வேறு கதைகள் அப்படி ரோஸ்டா ரிவ்யூவா படம் நல்லா இருக்கா இல்லையா டிஸ்கஷனா இதெல்லாம் ஒரு படமா